Hola, soy Silvia Zaña y en este vídeo vamos a hablar acerca de las manchas en la piel de la embarazada, ya que la aparición de manchitas de color café en la piel de la cara de las embarazadas es una situación bastante común que ocurre hasta en un 70% de los embarazos. El nombre que recibe es cloasma o melasma gravídico, aunque también se conoce popularmente como paño o máscara del embarazo. En este vídeo hablaremos acerca de qué es el cloasma gravídico, de las causas de estas manchitas en la piel de la embarazada y sus factores de riesgo, de los cuidados en la piel de la embarazada y del posible tratamiento. Además, también vamos a responder a las preguntas más frecuentes que pueden tener los usuarios relacionadas con este tema. El cloasma o melasma gravídico, también conocido como máscara o paño del embarazo, es la aparición de unas manchitas de color amarronado o café en el rostro de la gestante. Estas manchas suelen aparecer a partir del segundo trimestre y pueden ir oscureciéndose con el avance de la gestación. El melasma en la piel de la embarazada no supone riesgos ni para la madre ni para el bebé y no significa que algo vaya mal en el embarazo. Sin embargo, puede surgir preocupación relacionada con la estética cuando estas manchas se hacen visibles en el rostro. Una vez que la mujer ha dado a luz, el melasma tiende a perder intensidad y a reducirse e incluso a desaparecer progresivamente. No obstante, esto no ocurre siempre y en ocasiones las manchas persisten durante mucho tiempo después del embarazo. El embarazo es una etapa de grandes cambios en la mujer, tanto a nivel físico como emocional. Los cambios hormonales típicos de la gestación son los responsables de gran cantidad de síntomas y efectos, entre los que también se encuentran los cambios en la piel de la mujer. El aumento de los niveles hormonales va a producir un aumento en la producción de melanina, que es el pigmento que da color a nuestra piel. De este modo, se produce una hiperpigmentación que lleva a que la piel se oscurezca y, por tanto, a la aparición de estas manchitas de color amarronado o café. Sin embargo, aunque las manchas en la cara son de las más conocidas, lo cierto es que también se produce cierto oscurecimiento en otras zonas como areolas mamarias y pezones, vulva, periné, axilas, la zona interna de los muslos y una línea que va desde el ombligo al pubis. En la cara, las zonas más comunes en las que aparece el melasma son la frente, los pómulos y el labio superior. Además de los cambios hormonales mencionados anteriormente, existen otros factores que podrían aumentar el riesgo de aparición de melasma. Entre ellos se encuentra predisposición genética, por ejemplo, si la madre tuvo melasma en el embarazo, exposición solar y tez oscura. No obstante, se desconocen todos los posibles mecanismos que pueden llevar a la aparición del cloasma gravídico. Y antes de seguir con el contenido del vídeo, te voy a pedir por favor que si te está gustando le des like y te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho, porque nos ayudas muchísimo a seguir y a que toda la información que publicamos pueda llegar a más gente. Para prevenir el melasma o que las posibles manchas en la piel se oscurezcan más, será conveniente moderar la exposición solar y evitarla especialmente en las horas centrales del día, aproximadamente entre las 11 y las 16 horas. Además es importante utilizar protector solar cuando la embarazada vaya a exponerse al sol aunque sea invierno. Es importante tener en cuenta que una exposición al sol se produce por ejemplo simplemente caminando al aire libre o incluso conduciendo y no solo cuando se toma el sol a propósito. El protector solar debe proteger de los rayos UVA y UVB y tener un factor de protección solar alto menos 50. Por otro lado, se debe reaplicar cada dos horas si aún sigue la exposición al sol y por supuesto su uso debe ser apto durante el embarazo. Finalmente, es una buena idea que la embarazada utilice gorra, pamela o sombrero, así como gafas de sol, para no exponer la cara de manera directa a la radiación solar. El melasma suele ir atenuándose poco a poco una vez que la mujer ha dado a luz y protegiéndose de la exposición solar. Sin embargo, es posible que el melasma persista hasta en un 30% de las ocasiones. En este caso, para tratar de eliminar las manchas en la piel o al menos atenuarlas, hay varias opciones de tratamiento. Las cremas despigmentantes, el peeling químico y el láser. No obstante, se debe consultar con el dermatólogo, quien aconsejará de manera específica a la mujer qué tratamiento es el más adecuado para su situación particular. Finalmente, es importante no llevar a cabo ningún tratamiento para el melasma sin consultarlo antes con el especialista y especialmente durante el embarazo, 
ya que puede que no sea seguro para el bebé. Y ahora vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que pueden tener los usuarios relacionadas con este tema. ¿Las manchas en la cara durante el embarazo indican que será niño o niña? Hay muchos mitos y creencias populares acerca de predecir el sexo del bebé que espera una mujer embarazada, pero no hay evidencia científica que los respalde. De este modo no se puede afirmar con seguridad que si aparecen manchas en la piel de la embarazada, lo asma gravídico, es porque espera un niño o una niña. Los métodos científicos para conocer el sexo del bebé durante el embarazo son la ecografía y ciertas pruebas genéticas y tienes muchísima más información acerca de este tema en el artículo que te dejo en etiquetas. ¿Las manchas en la piel durante el embarazo causan otros síntomas? No, las manchas de color café en la piel de la cara de la embarazada, el melasma o cloasma gravídico, aparecen por los cambios hormonales típicos de la gestación y especialmente si hay predisposición genética y con la exposición solar. Sin embargo, el melasma no supone ningún riesgo ni para la embarazada ni para su bebé. ¿Se van las manchas de la cara después del embarazo? Una vez que la mujer ha dado a luz, las manchas en el rostro o melasma que ha podido surgir durante el embarazo va a ir atenuándose poco a poco e incluso es posible que desaparezca con el tiempo y protegiéndose de la exposición solar. No obstante, aproximadamente en un 30% de los casos las manchas permanecerán. Si esto ocurre, la mujer desea eliminarlas o al menos atenuarlas, deberá consultar con el dermatólogo antes de iniciar cualquier tratamiento. Él será quien recomienda a la mujer el mejor tratamiento para su caso en particular. Además, se debe extremar la precaución durante el embarazo y la lactancia y no iniciar ningún tratamiento durante estos periodos sin consultarlo antes con el especialista, ya que algunos fármacos pueden no ser seguros para el bebé. Nos gustaría muchísimo conocer tu experiencia con estas manchitas en la piel durante el embarazo, así que te animo a que nos lo dejes en comentarios. Te dejo en etiquetas un vídeo acerca de los sofocos en el embarazo, ya que es un síntoma muy común y seguro que puede serte útil. Y te recuerdo que en la descripción te dejo el enlace a un artículo donde vas a poder leer muchísimo más información relacionada con este tema.